Gerekli olan malzemeler 1 metre kadife kumaş, 3 adet havlu kağıt rulosuna ihtiyacınız olacak ve 2 tanesini görmüş olduğunuz gibi ortadan bandlayacağız. Bir parça karton ve dikdörtgen tahta parçası, bant, ruloları bantlamak için, makas, bu isteğinize göre değişiyor, dekoratif ip kullanmak isterseniz ve tabi ki silikon tabancası. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. İlk öncelikle ben kumaşımı e, masamın üzerine serdim. Üstüne de tahtayı koydum. Tahtamın kenarlarından 1 santim fazla olacak şekilde beyaz bir kalemle siz dilerseniz sabunda kullanabilirsiniz. E, çiziyorum. 1 santim yaklaşık 1 santim dışından çiziyorum. şekilde çıkarttım. Şimdi bunu makas yardımıyla kesiyorum. Tahta parçamı silikonlayıp kumaş parçama yapıştırıyorum. Kumaşın gergin olmasına dikkat edin. Dışarıda kalan parçaları da aynı şekilde silikonlayıp tahta parçama yapıştırıyorum. Silikon tabancasını daha önce kullanmadıysanız lütfen çok dikkat edin. Çünkü oldukça sıcak bir madde ve elleriniz yanabilir. Bu şekilde tahta parçamı kaplamış oldum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sırada ruloları kaplamakta. Öncelikle rulomu alıyorum. Bantımı da alıyorum. Ve görmüş olduğunuz rulonun kenarlarındaki boşlukları bant yardımıyla kapatıyorum. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Yani kenarlarını kapatmak zorunda değilsiniz. Boş da bırakabilirsiniz. Ben kapatmayı tercih ettim. Böyle daha güzel göründüğünü düşünüyorum çünkü. Bu şekilde tamamen ağzını kapattım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kumaş parçamdan yine aynı şekilde 1 santim dışından ölçü alarak yuvarlak bir parça kesiyorum. Bu parçadan 4 tane keseceğim. Çünkü rulom 2 tane ve 4 tane yuvarlığa ihtiyacım olacak. Bu şekilde dört tane parçayı çıkarmış oldum. Şimdi silikon tabancamla bantlamış olduğum kısmı silikonluyorum ve kumaş parçama yapıştırıyorum. Kumaş parçamın kenarlarına makas yardımıyla birer çentik atıyorum. Yaklaşık 5-6 tane. Dilerseniz bu işlemi yapmayıp direkt kenarlarını kesedebilirsiniz. Daha sonra bu parçaların her birini silikonlayıp rulama yapıştırıyorum. Bu şekilde bir parça elde etmiş oluyorum. Her iki tarafını da bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 
çentik atmamın nedeni e, rulama yapıştırdığın zaman çok fazla katlanması olmaması lazım. Bu yüzden de çentik atıp yapıştırmayı tercih ediyorum. İki rulamı da bu şekilde yaptım. Şimdi sırada kaplama işlemi var. Kaplama işlemi için öncelikle kumaşımdan ne kadar lazım olacak diye ölçüyorum. Ve işaretleyip çiziyorum. Daha sonra bu parçayı kesiyorum. Kumaşımı silikonlayıp rulamı yapıştırıyorum. Bu şekilde bütün ruloyu yapıştırmaya devam ediyorum. yapıştırdım. Biraz daha net görünüyor. Ve kenarlarında olan fazlalık kısmı makas yardımıyla kesiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yine böyle güzel bir parça elde etmiş oluyorum. İki rulamı da bu şekilde yapacağım. Aynı şekilde yine ölçümü alıyorum. Göz kararı da yapabilirsiniz bu işlemi ama ben ölçü almayı tercih ettim. Sıra geldi ayak kısımlarına. Ben iki tanesini hazır yaptım. Şimdi sıra küçüğün ayağını yapmaya geldi. Onu sizlere göstereceğim. Karton parçasını alıyorsunuz ama elinizde karton yoksa tuvalet kağıdı rulosunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesip sıkıca rulo yapıp bantlayıp kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda kartonu kullanacağım. Kartonu uzuna göre biraz daha kısa kestim ve elimle rulo yapıyorum sıkıca bir rulo. Görmüş olduğunuz gibi uzun uzundan biraz daha kısa. Tam ortası da değil, ortasından biraz daha yukarıda kesmiştim kartonumu. Şimdi bunu komple bantlayacağım. Her yerini. Önce ortasını bantlıyorum, daha sonra kenarlarını. şekilde bantlamış oldum. Şimdi kaplama işleminde aynı şekilde büyük ruloları nasıl kapladıysam o şekilde küçük ruloyu da kaplıyorum. Önce kumaşımı silikon sürüyorum. Daha sonra rulomu yapıştırıyorum. Ve kaplanana kadar bu işleme devam ediyorum. Fazla parçasını makas yardımıyla kesiyorum. Kenar kısımlarını birazcık kısaltıp içini silikonlayıp rulomun içine doğru katlıyorum. Dilerseniz büyük ruloları da bu şekilde yapabilirsiniz. 
yapabilirsiniz. Eğer o benim yaptığım gibi dolu görünmesini istemiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir parça olmuş oluyor. Sıra geldi dekoratif ipimizi kenarlara yapıştırmaya. Öncelikle ölçüsünü alıyorum. Daha sonra silikonlayıp ipimi yapıştırıyorum. Bunu farklı renklerde de kullanabilirsiniz. İnci de kullanabilirsiniz. Metal de kullanabilirsiniz. Metal zincir de kullanabilirsiniz. Ben siyah bir ip kullanmayı tercih ettim. Hiç kullanmaya da bilirsiniz tabii ki. Tamamen size kalmış. Ama görmüş olduğunuz gibi küçücük bir parça olmasına rağmen hemen havasını değiştiriyor. Bütün kenarları bu şekilde iple kaplamaya devam ediyorum. geldi birleştirme kısmına. Onun öncesinde tahtımı bir mezura yardımıyla ölçüyorum. Ve önce ortasını buluyorum. Sonra da iki kenarını buluyorum. Ve büyük olan çubuklarımı nereye yapıştıracağıma karar veriyorum. Tam buralara koyacağım. işaretlediğim yerlere bu şekilde yuvarlak delikler açıyorum. Çünkü tahtaya yapıştırmak çok daha sağlam bir görüntü veriyor. Tahtayı silikonluyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Ve yine güzel görünmesi amaçlı dekoratif ipimden birazcık kesip alt kısımlara dekoratif ipimi silikonluyorum, yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bitti. Sıra geldi bileziklerimizi yerleştirmeye. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.